हमारे चैनल की सबस्क्राइब कर नोटिफिकेशन बिल अन कर हेलो फ्रेंड्स आज के जेटा अपन के देख ये एक होम थिएटर बोर्ड एर एक संगे एर एस एम पी एस आईटा हल एस एम पी एस देखून एखने एक मसफेट आई मसफेटी ठीक आना खने देख एक छोट छपिनर आई सी आई छपिनर आई सी टी खराब होते आई सी खराब हो गो टैंडार दिए आशी पंचाश दुटो आशी पंचाश पचाशी पंचाश दुटो टैंडार दिए असिलेटर तैरी तो जाए आई सी टी ठीक आना बार मसफेट ठीक आना चेकिंग करब देख एबी फेटा के चेक कर मीटारे रेंज ये पजिशने रेखे फेट एट गेट एट ड्रेन मजखान एक ड्रेन और डान दिक्कत सोर्स गेट थे गेट थे गेट थे सोर्स देखी गेट के सोर्से शर्ट शो कर गेट के सोर्से शर्ट शो कर ड्रेन के सोर्स ड्रेन के सोर्स एट तब मन हे ठीक आंतु गेट थे सोर्से देख शर्ट देख शर्ट आम एक भलो फेट नहीं सिक्स एंड भलो फेट नहीं सिक्स एंड सिक्सटी ए भलो फेट नहीं चेक कर देखो ये हलो गेट गेटर संगे एट बिक गेट गेट मजखान एक ड्रेन और सोर्स देख गेट ड्रेन सोर्सर मध्य कोनेक्शन को शर्ट शो करा मैं ये हलो एब देख ये हमें जखनी ड्रेन और सोर्स के भलोक देख ड्रेन और सोर्स के जो धरब तक शो कर उल्टे धरले शो कर पुरोटा के शर्ट कर शर्ट कर ड्रेन और सोर्सर मध्य उठे चार्ज कर देव सुइ कर देव तक दूदी के उठबे 
এখন দুদিকেই উঠছে এদিকে উঠছে ড্রেন আর সোর্স দুদিকেই উঠছে গেট থেকে যখনই আমি এটাকে সুইচ করে দেবো তখন দুদিকেই ড্রেন আর সোর্স উঠবে মিটারের পট ঘুরিয়ে ধরে ওরে তাহলে এবার আমি এই ভালো পেটটাকে লাগিয়ে আমি দেখব এবং যদি আমার ছোট আইসিটি খারাপ থাকে তাহলে কিন্তু প্রবলেম সলভ করতে খুব মুশকিল হবে কেননা একটা অসিলেটার তৈরি করতে হবে দুটো ট্যান্ডিস্টার দিয়ে আমি এই এই ফেটটি খুলে ভালো ফেটটি লাগাবো আমি পরবর্তীকালে একটা ফেটের উপরে একটা দেখব ফেটের উপরে আমি দেখব যে কিভাবে মাপা যায় তার কোনো ভিডিও করা যায় কি না খুব সুন্দর মসফেট মাপার একটা সার্কিট তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো আমি এই ফেটটি খুলে ফেললাম খুলে ফেলে আমি নতুন একটা ফেট লাগাচ্ছি নতুন একটা ফেট আমি এর সোর্সে এর সোর্সে পজিটিভ ভোল্ট এটা হলো গেট এটা হলো ড্রেন এটা হলো সোর্স এটা হলো ড্রেন এর সোর্সে এর পজিটিভ ভোল্ট এই পজিটিভ ভোল্ট ডাইরেক্ট তিনশো ভোল্ট ক্যাপাসিটার এর সাহায্যে ফিল্টারিং ক্যাপাসিটারের সাহায্যে পুরোপুরি তিনশো ভোল্ট এর সোর্সে আসে আমি এটা বাজার দিয়ে চেক করে নিই এর সোর্স ঠিক আছে কি না এখান থেকে দেখুন বাজার বাজে মানে এটা হলো এর সোর্সের দেখুন মাঝখানের পিন থেকে ট্রান্সফর্মার যেটা পজিটিভ ভোল্ট বেরোচ্ছে সেটা ঠিক আছে মানে সোর্সে পজিটিভ ভোল্ট যাচ্ছে ট্রান্সফর্মার হয়ে এবার দেখব আমি এ ড্রেনটা একটা রেজিস্টেন্স দিয়ে নেগেটিভ করা হয় এবং গেটে যখনই সুইচিং টেগারিং হয় অসিলেটার দেওয়া হয় তখনই এই ফেটটা কাজ করে এবং তখন ট্রান্সফর্মার এক দিক থেকে আরেক দিকে ভোল্টেজ চলে আসে এখানে আমরা জানি ট্রান্সফর্মার হলো কোনো কয়েল এসি ছাড়া কাজ করতে পারে না মানে অন অফ অন অফ করতে হয় এটা পনেরো হাজার ছশো পঁচিশ ফ্রিকোয়েন্সিতে এই ট্রান্সফর্মারকে ভোল্টেজ দেওয়া হয় অসিলেট করা হানো হয় তাহলে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ভোল্টেজ আসে এই ট্রান্সফর্মার এত ছোট তার কারণ হলো এখানে পনেরো হাজার ছশো পঁচিশ ফ্রিকোয়েন্সিতে এখানে কাজ করানো হয় এবং যদি ট্রান্সফর্মার ফিফটি ফ্রিকোয়েন্সি মানে আমাদের 
পুরো ভোল্টেজেই যদি আমাদের এসি ভোল্টেজে দিকে আজকে তার ট্রান্সফর্মার অনেক বড় হবে এর জন্য এর জন্য এসএমপি এ সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাই এটা এই সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাই এই ড্রেনে 15625 বার অসিলেট করানো হয় এই ফ্রিকোয়েন্সি হলো 15 তাহলে বলা যায় যে এই ড্রেনে ড্রেন হলো গ্রাউন্ড থাকে মানে একবার পজিটিভ একবার গ্রাউন্ড একবার পজিটিভ এই ভাবে অসিলেট করানো হয় এবার দেখি এখানটা একটা ফ্ল্যাশিং হয়েছিল বলছিল যে এখানে একটা ফ্ল্যাশিং দেখুন গ্রাউন্ড থেকে গ্রাউন্ড থেকে ড্রেনে ড্রেনে কোনো কানেকশান নেই মানে এইখানে যে তিন চারটে রেজিস্টেন্স আছে তিনটে রেজিস্টেন্স আছে এক দুই তিনটে তিনটে পুরো প্যারালালেই দেওয়া হয়েছে এখানে যেহেতু এস এম ডি সেহেতু তিনটে রেজিস্টেন্স এখানে দেওয়া হয়েছে এখানে আমি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ওমসের একটা রেজিস্টেন্স এখান থেকে এখানে করে দেবো ড্রেন গ্রাউন্ড থেকে ড্রেনে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ওমসের একটা রেজিস্টেন্স আমি সরাসরি দিয়ে দেবো দেখব যে এটা অসিলেট করে কি না আমি দিয়ে দিলাম অসিলেটার আমি এবার এসি এসি দুশো কুড়ি ভোল্ট ইন করব দেখব যে অসিলেটার চালু হয়েছে কি না অসিলেটার চালু হয়ে এখান থেকে প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারিতে ভোল্টেজ আসবে আমি এখানে এসিতেই রাখি কেননা এসি ভোল্টেজেই আমি দেখি যে এখানে বারো ভোল্ট এসছে কি না দেখুন বারো ভোল্ট এখনো আসিনি বারো ভোল্ট এখনো আসিনি তার মানে এখনো অসিলেটার অন হয়নি আমি এটাকে খুলে দিলাম খুলে দিয়ে আমার এই ক্যাপাসিটারে চার্জ হয়েছে কি না এই ক্যাপাসিটারটা অনেক সময় চার্জ হয়ে যায় অসিলেটার না অন হলে চার্জ হয়ে যাবে তখন আমি এই ক্যাপাসিটারটা চার্জ হয়েছে কি না আমি দেখে নিই চার্জ হয়ে গেলে এটাকে ডিসচার্জ করে নিতে হবে একটা একটা যে কোনো একটা দুশো ওয়াটের ল্যাম্প দিয়ে এটাকে ডিসচার্জ করে নিতে হবে পজিটিভ নেগেটিভ এক করে আমি এটাকে ডিসচার্জ করে নিলাম করে নিয়ে আমি দেখে নেব যে এখানে আবার কোনো চার্জ আছে কি না না এখন চার্জ নেই তাহলেই আমি হাত দেব এবার আমি অন্য রেজিস্টেন্স দেখব এর বেজে বেজে বলতে গেটে একটা রেজিস্টেন্স লাগানো আছে সেই রেজিস্টেন্সটা হলো চারশো সত্তর ওমস চারশো সত্তর ওমসের একটা রেজিস্টেন্স লাগানো আছে এই চারশো সত্তর ওমসের রেজিস্টেন্সটা দেখুন চারশো সত্তর ওমসের রেজিস্টেন্সও কেটে গেছে এখানে চারশো সত্তর ওমসের রেজিস্টেন্সও কাটা আছে হ্যাঁ চারশো সত্তর ওমসের রেজিস্টেন্স আমি একটা লাগিয়ে দেব যে এটা হলো চারশো সত্তর ওমস এই রেজিস্টেন্সটাও আমি লাগিয়ে দিচ্ছি এবার আমি আবার কানেকশান দেব 
আবার আমি কানেকশান দেব দিয়ে আমি দেখব যে এটা এসি সিজে কানেকশানটা দিচ্ছি ফুল লাইট গ্লো করছে তার মানে এখনও কোথাও কোনো কিছু শর্ট রয়েছে আমি এবার এটা দেখছি এখানে কোথায় শর্ট আছে এখানে একটা ক্যাপাসিটার আছে ক্যাপাসিটার এই ক্যাপাসিটার আছে এই ক্যাপাসিটারটা আমি একবার দেখব যে এটা এটার জন্য শর্ট হচ্ছে কি না এটা দেখি ক্যাপাসিটারটা এখানে একশো দুই ক্যাপাসিটার আছে এই একশো এক ওয়ান কেভি দেখি শর্ট আছে কি না তো শর্ট দেখাচ্ছে না কোথা থেকে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আমি পরবর্তীকালে এটা আবার কি করতে হবে সেটা আমি নেক্সট সেকেন্ড পার্টে আমি দেখাবো এর জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন এবং শেয়ার করুন নমস্কার